Hello po sa inyong lahat mga kababayan, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ang ating pag-aaralan na yung last game na naganap or ang last fight para malaman kung sino talaga ang magkakampiyon dito sa torneyong Tata Steel Masters 2021. Ito ay sa naging bakbakan nila Super Grand Master Anish Giri ng Netherland versus Super Grand Master Jordan Van Forest ng Netherland pa rin. Grabe ang naglaban sa championship. Magkababayan. Bakit sila humantong dito sa mini-match na rin kasi nakailang games din sila? Kasi after round number 13, nagtied sila sa first and second place na may score na 8.5 points. Kung tiebreaker points lang ang pagbabasihan, eh kampyon na si Van Forest. Kasi nakalikom siya ng tiebreaker points na 53 points. Samantalang si Giri naman ay mayroong 52.25 points. Ayan, pero ang batas dito sa Tata Steel, pag nag kayo sa first and second place, obligado kayong dumaan sa two tiebreaker blitz games na ang time control ay 5 minutes plus 3 seconds increment. Kapag nagtabla or nag 1-1, hahantong na sa Armageddon. Yun nga ang nangyari sa kanila. Tabla ang two tiebreaker blitz games at humantong sila dito sa Armageddon game na ang white ay mayroong 5 minutes at ang black ay mayroong 4 minutes na after 60 move ay magkakaroon naman ng 3 seconds increment per move. Ayan, after move 60 pa. Ayan, dito, kapag naitabla ng black, eh tapos na laban. Kaya dito ang white must win. Obligadong manalo dito si Giri. Okay, so yan ang ating titingnan. Giri played D4. Van Forest played D5. Nag-Bishop F4. London system or London opening. Nag-Knight F6. E3. Nag-C5. Nag-Knight F3. Nag-Knight C6. Nag-Knight BD2. Nag-E6, nag-C3. Yan ang pinaka talagang trademark ng London, yung ganyang formation, batong-bato. Nag-Bishop D6, Bishop G3, nag-H6, Bishop B5, at dito nag-Bishop E7 si Van Forest. Yan ang novelty. Kasi ito nangyari na before, ang kadalasang ginagawa dito, castle talaga. Sa huling na italang malakas na laban dito ay noong 2017, nanalo ang puti. Ipopost ko na lang ang link niyan sa description below. So balik tayo dito sa new idea, umatras lang bishop e7, novelty, at dito pumasok agad knight e5 para may pressure kagad sa knight. Nag queen b6, depensa na, meron pang pang neutralize sa bishop, at dito sinuportahan lang, nag a4, nag castle, castle, nag a6, syempre pang paalis ng bishop, at dito tinagpas na yung knight, nag b c6, at dito nag d c5, nag bishop c5, nag b4, ayan inatake ang bishop, umatras ulit bishop e7, nag a5, nag queen b7. So dito ang evaluation ay slightly better for white to clear advantage. At dito nag knight d3, so para makontrol ang c5, maiwasang makapag c5 ang black. Yan kasi ang buhay niya ng black eh, kapag nakapag c5, magbibigay ng kaluwagan. So nag knight d3 para ma-prevent ang c5. At dito nag knight d7, gusto talagang ipilit ni Van Forest. Nag knight b3, wag ayoko, parang ganun sabi ni Giri. At dito, nag queen b5, extra protection para maituloy talaga ang c5 na yan. At ginawa dito, nag knight d4, syempre pang atake sa queen, umatras ulit queen b7. At dito nag rook b1, so wala pa rin pagkakataong maka c5 dahil mayroong b5 c5, magkakaroon ng discovered attack sa queen sa b7. Ang ginawa dito, nag knight f6. Bad move ang ginawa ni Van Forest. Tumalong kagad ang evaluation sa decisive advantage for white. Kasi dito ang mainam lang daw na tira ay rook e8, tapos bishop f8, makiramdam lang muna. Pero dito, nag knight f6, natumbukan naman ni Giri ang good move na knight c5. Ayan, oh, pasok, inatake. At dito, talaga malakas yung knight na yan. Obligadong capturing talaga. b c5, nag queen d7, nag rook b6 ayan para naman atakihin ang weak c6 pawn at dito nag knight e4 so himbis na depensahan niyan kasi kung magbi bishop b7 lang may queen b3 ganun din ah atakihin lang yung bishop sa b7 bad na bad talagang eh, wala walang ka activity parang pawn sa b7 so dito minabuti na lang ni Van Forest na humanap ng kalikot ko mounter knight e4 may threat sa c3 may threat sa c5 may pressure sa bishop ang ginawa dito, nag-rook c6 para depensado ang c5 pawn. Nag-knight c3, nag-queen c2, at dito nag-knight b5. Ayan, para pampatanggal sa dumidepensa sa tore. Ang ginawa dito, nag-rook b6, umiwas na, nag-knight a3. Ayan, may threat, and then may intention na ililipat yung knight sa c4. Ang ginawa dito, nag-c6, yun lang. 
bad move, sayang, nabitawan ang kalamangan ng puti kasi tumalong agad ang evaluation sa equal. So dito para maminti na ang pagka-decisive advantage, queen c3 lang daw. Good move, simpleng itret lang ang knight sa a3 na kapag nag knight c4, saka mag c6. At kapag nag queen e7, mag e4 lang daw. Talagang welcome na welcome sa puti na halimbawa capture ng tore, 8x b6, dalawang magmamarcha yan eh. So wala, kung mag e5 man, knight b3 lang. Kung mag d4, may queen c5, kahit mag queen to queen, magmamarcha yan. Delikading na yan, decisive, advantage for white. Wala na, very powerful marching pawns ang mangyayari. So dito, nag c6 eh. Ano kaya dito ang simpleng in-apply ni Van Forest at natumbukan niya ang good move at naka-recover siya, naka-equal? Sige po, ipag-guess ko sa inyo. Bigyan ko kayo na kaunting segundo para may post at sa ilang sandali lamang ay tutuloy na kagad natin. Start! Maraming salamat! Good move on! Night takes ito, nakipagsabayan lang. Nag-CTX D7, Night takes D4, good move! At dito ang ginawa ni Giri, no choice, kinapture na lang niya ang knight. Bakit? Kasi kung ang kakapture rin ay yung bishop, queen, may knight e2, check pa. Ayun, may tempo, may check. King h1, capture, capture, and then rook f takes c8, baliktad ang evaluation. No? Decisive advantage na ang black dito. Grabe, no? Mahiwaga talaga, chis. <laughs> ay, hindi napansin ni Giri. So, ito na lang siya. Then, naka bishop takes d7, E opposite colored bishop. Naku po, grabe. Tapos tabla na lang ang gagawin ng black, oh. Panalo na. Napakabigat ng kalagayan dito ni Giri. Nag rook c1, nag bishop b5, nag bishop d6, nag rook f c8, nag bishop c5. Siyempre, dito hanggat maaari, dahil tabla na lang ang gusto ng black, iwas sa mga simplification. Kaya tinakpan, nag bishop c5, nag rook c7, nag rook e1, so hanap ng ibang ruta, nag rook a c8, Nag F4 para baka makabasag-basag. Then ang ginawa dito, nag H5 lang para mapigilan naman ang coming G4. Nag King F2, nag King H7, nag H3, nag King G6, nag G4, nag H takes G4, nag H takes G4. At dito nag Rook C6 para pang neutralize naman sa Rook sa B6. Nag Rook B7 umiwas, nag Rook 8 C7, nag Rook B8 umiwas, nag Rook C8, nag Rook B7 umiwas, nag Rook 8 C7. Nakulitan na, kinapture na. Ayaw mong tigilan, sige, capturing ko na, parang ganon. At dito, nag rook e5, nag bishop d7, nag rook g5 check, nag king h7, nag bishop f8, baka hindi makita, nakita, nag g6, nag rook e5, obligadong umalis eh. Kasi kung hindi aalis, naku po, mag -e f6 kulong ang tore sa g5. Kaya dito, nag rook e5, nag f6, nag rook e3, king g8, nag bishop c5, Nag rook b7, hanap butas para maka-check-check. At dito, nag bishop b6, hindi pwede, binarahan. Nag bishop b5, naku, nabitawan. Dahil kamamadali ng kamamadali ng tira, nabitawan ng pun. So, iba ang naging reaksyon ng mga, ano dito, ng mga live commentator. Kasi nga, bumigay ang e6 eh, na bad move daw. Nag king f7, nag rook e1. Yun nga lang, ang evaluation ay nananatili pa ring equal. Opposite colored bishop eh, wala. Talaga napakaraming equal chances dito. Nag rook c1, nag rook e4, pang atake sa f4, nag king f3 dinipensahan, nag bishop e2 check, nag king g3, nag rook e3 check, nag king f2, nag rook e4 bumalik, nag rook c7 check, nag king e8, nag g5, nag rook takes f4, aba, ibinigay yung isang pyesa, bumigay yung oh. king takes e2, nag f takes g5, at dito nag rook a7, yun nga lang, dahil wala pang uh, 60 move, Kasi after 60 move kasi, magkakaroon na ng increment eh. Eh, pang 58 move pa lang yung rook a7. Na-plug down si Giri. Grabe lamang ng isang pyesa. <laughs> Na-plug down. Grabe, unexpected. Ang nagkampyon sa torneyong ito ay si Van Forest Jordan. Grabe, gravacious. Hindi inaasahan ng lahat kasi ang rating 2671 lang. Tapos sa lineup ng torneyong ito, nandiyan ang world champion. Grabe siya magya-champion. Oh. May huwaga na talaga ang chess ngayon. Ah. <laughs> Hindi mo masasabi na kung sino magya-champion. Depende sa kondisyon. Depende sa preparasyon na ginawa. Bago ang torneyong ito, eh, malay natin. Kung si Van Forest eh, talagang kondisyon na kondisyon, nag-exercise, grabe ang preparasyon. Wala tayong magagawa para sa kanya talaga.
So siya ang nagkampyon sa torneyong ito. So ipakita ko na sa inyo ang uh, pinaka-final standing. Ayan po. So Van Forest champion, pumapangalawa si Giri, pumapangatlo si Esipenko. Oba, maganda na rin pala pwesto ni Esipenkaitsa. So pangatlo, Karwana pang-apat, pang-lima si Firuja, pang-anim lang si world champion Magnus Carlsen, Hari Krishna pang-pito, pang-walo si Tari, pang-siyam si Grandelius, pang-10 si Duda, pang-11 si Anton Giharo, pang-12 si Wojtasek, pang-13 si MVL, at pang-14 pa rin si Donchenko hanggang dulo. Maintain lang din ang standing ni Donchenko. <laughs> ang gandulo na sa uli. Pero wala tayong magawa. Ganun talaga. Pare-pareho silang malalakas. Nagkataong mas malalakas ang iba. Okay, so wala po akong update sa kanilang premyuhan eh. Hinahanap ko nga, research ko kung ano ba mga premyuhan nila eh. Pero, syempre, sure na sure, big time ang ano yan. Appearance fee pa lang yan, big time na eh. eh lalo pa yung uh, premyuhan niyan. Okay, so yan po ang aking naipaglingkod sa pag-analyze ng kabuang torneo dito sa Tata Steel Masters 2021. Maraming salamat po sa inyong pakikipagtsaga. Pasensya na po kung ako ay mayroong mga points na nagkulang. Sana ay uh, inyong mapagtsagaan at marami pang mga tournament sa paparating. God willing po ay ating pagtsaga ang i-analyze. Kakatasin natin ng mga dapat makatas upang manamnam ng sambayan ng Pilipino at matuto ang uh, lumakas ang Philippine Chess makabahabahagi lang po ako ng kaunti okay na yon. abangan nyo naman yung sa February 6 magkakaroon ng tournament ulit so kasali si Wesley so doon <laughs> analyze natin yung rapid ba yun? rapid tournament nakita ko sa Chess 24 eh. sunod sunod yun o oh. i-analyze yeah, natin Ako, mabigat ang torneo yun nandun si Wesley nakaline up eh Okay, maraming salamat muli sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. Subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update ka agad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments dito sa inanalyze nating games, paki-comment nyo na lang po sa section below. Muli itong inyong lingkod ko, Sister National Master Roderick Nava. Gagwiling ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.